É, o título desse curso, né, que é a concepção de natureza humana de Winnicott como objeto e fundamento de uma teoria do desenvolvimento, é, ele, num certo sentido, causa uma certa espécie ou um certo estranhamento pelo fato de a gente usar a expressão natureza humana. A expressão natureza humana, por exemplo, para um etólogo, não tem, é meio estranha. Fala assim, mas como assim? Natureza é, é, só tem uma natureza. E o homem está dentro da natureza. Né? Interessantemente, quando Winnicott vai dizer qual que é o seu trabalho, o seu objeto de estudo, ele diz, a minha preocupação é fazer um estudo da natureza humana. Se nós vamos até Freud, verificamos que Freud não usa a expressão natureza humana. Pelo contrário, ele vai dizer... A grande contribuição da psicanálise é ter tomado o psiquismo, transformado num objeto natural, né, e descoberto as suas leis, as suas leis de conexão, as suas dinâmicas de funcionamento, e essa é a grande contribuição da psicanálise à ciência. Entenda-se a ciência da natureza. Para Freud, só há ciência da natureza, não há nenhum outro tipo de ciência, mesmo as chamadas ciências do espírito, num certo sentido, o que Freud quer fazer é uma ciência da natureza. E aí, então, a gente encontra já um tipo de é, não sintonia ou de, é, de dissonância entre a perspectiva de Freud sobre o que é a construção da psicanálise como uma ciência e a perspectiva de Winnicott sobre o que é a construção da psicanálise como uma ciência. Né? Grosso modo, eu poderia dizer, ok, Freud construiu a psicanálise como uma ciência da natureza. O Winnicott construiu a psicanálise como uma ciência objetiva da natureza humana. E aí teríamos que olhar, então, que natureza humana é essa, como é que o Winnicott entende essa natureza, quais as suas especificidades. Será que é só um modo de falar que diverge de Freud, ou um outro modo de falar o que Freud fez? Avanço, já que não. Né? É, ao olhar, então, como o Winnicott vai caracterizar o que é essa natureza humana, começam a surgir determinados elementos, determinadas noções, determinados termos, que não fazem parte da semântica freudiana, não fazem parte da semântica da psicanálise freudiana e seu desenvolvimento. Começam a aparecer termos tais como ser, da onde vem o ser, quando advém do seu estado de não ser, de uma forma de Winnicott. A natureza humana é uma amostra temporal da natureza humana, né? Começa a surgir em termos que antes não faziam parte, pelo menos na obra de Freud, a ideia de self, de self verdadeiro, de self falso. Uma série de termos que causam estranhamento. Acontece que, se nós olharmos um pouco para esses termos, eles ressoam claramente com contribuições advindas daquilo que eu posso denominar como sendo o existencialismo moderno. O que é o existencialismo moderno? Por um lado a concepção filosófica do que eu estou chamando de existencialismo moderno, aonde eu estou agrupando a fenomenologia de Russell, a, o existencialismo com Kierkegaard, Jasper, Sartre e a analítica existencial de Heidegger. Evidentemente, a, enunciando isso assim num curso, todo mundo cai da cadeira e fala, Puta, não vai dar pé né, estudar todos esses filósofos e não é isso que nos interessa. Porque o que me interessa aqui, e o que vai nos interessar para o entendimento de Winnicott, não são os aspectos filosóficos, a discussão filosófica sobre a noção de ser, a noção de Dasein, a noção de tempo, a noção de mundo, de temporalidade, não é isso. O que me interessa são os aspectos clínicos que derivam dessas perspectivas e vão resultar em práticas psiquiátricas e em práticas psicoterápicas específicas derivadas dessas concepções filosóficas. Essas práticas têm nome fenomenologia psiquiátrica, a psicologia existencial e a das Ains análise. São esses três elementos, e que eu quero retomar depois ao longo do curso, estes elementos, para mostrar como estas noções são operativas para a compreensão do ser humano em termos de uma intervenção clínica do seu tratamento, do seu cuidado, seja profilático, seja curativo. Ora, isso faz, então, com que eu esteja afirmando que o Winnicott sofreu uma influência 
do existencialismo moderno, a gente pode discutir como que isso aconteceu, como é que é de forma direta, indireta, como é que isso aparece nos seus textos, mas eu estou afirmando esta tese, que faz com que o Winnicott mude, então, qual é o modelo ontológico de homem que ele está considerando. Se, em Freud, nós temos um modelo de homem, o que é o homem para Freud? Um aparelho psíquico movido por forças, pulsões e energia, libido. Né? O que é o homem para o Winnicott? É um ente, é um ser que quer continuar sendo de diversas formas de mundo, com diversos modos de ser no mundo. É essa grande diferença né, que muda o modelo ontológico, mas não só o modelo ontológico, não é uma questão filosófica, porque isso muda uma noção de saúde, uma noção do que é o encontro humano, uma noção do que é a comunicação, uma noção do que é a saúde, né, aonde queremos chegar ao final de um tratamento psicanalítico. E o que devemos fazer ao longo desse tratamento, considerando estas noções? Né? Isso faz, então, com que eu possa fazer a afirmação agora é, de peso, uma hipótese é, forte, que afirma o seguinte. Estou considerando que o Inicot faz com que a psicanálise tenha feito, ou a sua proposta de psicanálise, seja uma síntese entre a fenomenologia, o existencialismo e as teses e as descobertas feitas por Freud. Né? Então, essa, a primeira, quem tentou primeiramente fazer essa síntese foi Binswanger, com a das Ainz Análise, né? e há uma série de críticas, como se essa síntese não tivesse tido grandes problemas, ele, ele teria sido psicólogo demais e filósofo de menos, ou ao contrário, filósofo demais e psicólogo de menos. Né, tendo feito uma pseudo-filosofia e uma pseudo-psicologia. E no caso de Winnicott, nós teríamos, então, uma síntese mais bem resolvida, porque se torna uma prática clínica, científica, operativa, do estudo objetivo da natureza humana e a possibilidade de intervenção, e uma, a possibilidade de uma intervenção profilática, inclusive. O que é importante marcar aqui é que esta teoria do desenvolvimento de Winnicott que é uma redescrição da teoria do desenvolvimento psicanalítica, apresenta uma novidade importante. Ela apresenta uma teoria da saúde. Em Freud, vocês não têm uma teoria da saúde. Em Klein, vocês não têm uma teoria da saúde. Né? Uma série de outros psicanalistas, vocês não têm uma teoria da saúde. Em, Freud, em Winnicott, vocês têm. O que significa uma teoria da saúde? fases do desenvolvimento consideradas relativamente universais, aonde deve acontecer X, Y, Z, mais ou menos nesta sequência, e isto é universal, isso diz respeito à natureza humana. Né? É essa grande tese que eu estaria apresentando para vocês, e aí nós temos a conexão entre uma teoria psicanalítica clínica e uma teoria do desenvolvimento dentro dessa perspectiva, com uma teoria do desenvolvimento que não é só focada na questão clínica, é focada na questão de desenvolvimental, né, que diz respeito ao desenvolvimento dos aspectos cognitivos, desenvolvimento da moral, desenvolvimento da aprendizagem, desenvolvimento da socialização. É esse o quadro geral que eu quero trabalhar com vocês. Né? Vamos colocar, vou colocar em menta para vocês lerem aqui tudo isso que eu falei de uma maneira muito resumida. Esse curso tem como objetivo mostrar que o Winnicott, ao tomar a natureza humana como seu objeto de estudo e cuidado psicoterápico, acabou por reformular o lugar de pertinência epistemológica da psicanálise como uma ciência, levando-a do campo das ciências na, da natureza, como pretendia Freud, para o campo de uma psicologia científica de base fenomenológica e existencialista. Tais modificações podem ser evidenciadas tanto pelo lugar dado às noções de ser, de falso e verdadeiro self, do homem como criador de mundo, com os fenômenos transicionais, dentre outras propostas que têm similaridade com noções advindas do existencialismo moderno, quanto pela redescrição da teoria psicanalítica do desenvolvimento emocional como uma teoria da saúde pensada, classificada e descrita em termos dos modos de ser no mundo, em termos dos modos de dependência e de integração dos indivíduos. Bom, 
esse é o nosso foco, esse é o nosso objeto, né? e agora vamos ver como é que a gente vai desenvolver esse tipo de questão. Não é uma questão simples, também não é uma tese simples de ser defendida, toda uma discussão sobre o lugar epistemológico da psicanálise, se a psicanálise é ciência, se não, se a psicanálise tem uma teoria do desenvolvimento, se não tem, né? é toda uma discussão, inclusive com os autores psicanalistas, por exemplo, Lacan não tem uma teoria do desenvolvimento, ele é contra uma teoria do desenvolvimento. Né? Ele pensa de outra maneira como isto ocorre. Mas esse não é um curso de história da psicanálise. Né? Esse não é um curso aonde eu vou, digamos assim, estabelecer um diálogo mais detalhado, ou um diálogo mais pontual, seja com Klein, seja com Lacan, seja com Ana Freud, Spitz, é, e sim, com Green e outros autores contemporâneos da, da psicanálise. Não é esse o meu foco de trabalho. E o que eu estarei, às vezes, me referindo é um pouco a Freud, né, necessariamente, que é, digamos, aquele que nos forneceu o quadro a partir do qual nós fazemos desenvolvimento nessa perspectiva de trabalho. Hum. Então, vamos agora, eu vou apresentar para vocês um plano temático de, esse plano temático aí tem nove itens que vocês podem ir acompanhando no slide, e cada um desses itens é basicamente uma aula. Eventualmente tem um ou, é, um ou outro item que serão dados numa mesma aula. Tá ok? Ao final do curso tem as referências bibliográficas específicas de cada uma dessas aulas. Bom, nós vamos começar com a apresentação de um quadro filosófico e epistemológico da construção da psicologia como ciência natural. Esse quadro filosófico e epistemológico, qual é o objetivo que eu quero traçar aqui e mostrar para vocês? Quero mostrar que, ao longo da história da filosofia e da psicologia, o homem foi tratado ou como um elemento da natureza ou como algo que está fora da natureza. Está fora da natureza significa o homem não é uma máquina, o homem tem a possibilidade de fazer e deixar que façam. Né? A introdução de um elemento que não é o elemento que nós encontramos na natureza. A natureza não tem escolha. A natureza é um conjunto de causas e efeitos, como aquelas pecinhas de dominó, né, que a gente coloca encadeadas uma a outra. Nesse quadro filosófico e epistemológico, eu vou retomar apenas dois autores. Né? Um autor um pouco mais longínquo, que é Julian de Lametri, que escreve um livro em 1748 chamado O Homem Máquina, né? L'Homme Machine. E o que ele vai dizer? Basicamente é isso, o homem é uma máquina. Né? O homem é uma máquina e funciona maquinicamente. Né? Depois, com Kant, na Crítica da Razão Pura, e um pouco mais à frente, 1798, nós temos um livro importante, que é a Antropologia, né? o Estudo do Homem. E Kant vai dizer nós podemos fazer essa antropologia de duas maneiras. O homem como pertencendo à physis, à natureza, ou seja, uma fisiologia, antropologia filio, fisiológica, nesse sentido, da physis, ou podemos entender o homem como cidadão do mundo, como podendo escolher. Né? E é esse aí é um, uma antropologia que diz a respeito ao seu comportamento, antropologia do ponto de vista pragmático. Vou retomar texto de Kant, fazendo isso tudo. Por que, que isso é importante? Porque essa perspectiva de construção da psicologia como uma ciência da natureza é o desenvolvimento dessa antropologia fisiológica logo após Kant, e desemboca em Freud. Não só em Freud, Skinner e uma grande parte da psicologia do século XX, as neurociências, as terapias comportamentais cognitivas, programação neurolinguística, né? e a grande parte da psicologia se constitui enquanto uma fisiologia da natureza. Né? Esse é o grande... E, inclusive propostas tão diferentes como a de Freud e de Skinner. Né? Propostas tão... É não diria opostas, mas díspares, né, com grande disparidade. Isso nos mostra, então, uma maneira de abordar o homem, e dentro dessa maneira, aí eu vou focar em Freud. E esse é o segundo item, então vou mostrar né, como que Freud defende que a psicanálise seja uma ciência da natureza, como ele vai pegar a psicanálise, ou melhor, ele vai pegar o homem, não o homem, a vida, a vida da alma ou o espírito, ou o psiquismo, que não tem nenhuma concepção religiosa, né? a vida da alma e o psiquismo é um conjunto de representações que se determinam entre si. 
com corpos que se determinam entre si, e o que Freud está fazendo é isso. Né? Então, tem toda aí uma segunda aula, onde nós vamos nos dedicar exatamente a como é que Freud faz isso, como é que Freud defende isso. E a minha grande preocupação não é eu falar. A minha grande preocupação é fazer Freud falar, fazer o Winnicott falar, fazer Kant falar. Né? Então, a minha opinião aí não importa muito comparada à opinião desses clássicos, que são esses que estamos estudando, e é esses textos que estamos é, desenvolvendo e seguindo as argumentações desses autores. Né? É, Trata-se de entender e não de doxa, de opinião. Trata-se de entender o encadeamento conceitual desses autores e a defesa do que seria a psicologia e a psicanálise nessa direção. Ora, apresentado Freud e a sua concepção de ciência, vamos então a Winnicott e a sua concepção de ciência e a ciência como a psicanálise, como a ciência objetiva da natureza humana. Vamos ver o Winnicott defendendo o que é essa ciência, de como que ela funciona, e aqui faremos uma grande distinção importantíssima que, se para Freud o homem é um aparelho, portanto uma máquina, o Winnicott se opõe profundamente a esta ideia e diz o homem não é uma máquina. Não existe máquina que possa cuidar de um bebê. A relação mãe-bebê não é maquínica. Dizendo de outra maneira, a relação humana não é maquínica. Né? Ela tem especificidades, portanto, tem causalidades diferentes. Né? É isso que eu quero destacar para vocês né? e ver, então, como podemos... É claro que não há ciência sem lei, sem determinismo, mas o tipo de causalidade que nós estamos tratando no campo das ciências da natureza é um, no campo das ciências, por assim dizer, humanas, é outro. Né? Muito bem. Feito isso, dado este ponto inicial, eu retomo como que se eu fosse consultar um certo dicionário e vou ver os termos propriamente de Winnicott. E vou encontrar um monte de termos que não fazem parte da teoria freudiana, da teoria kleiniana. Né? Então, vou encontrar ser, não ser, solidão essencial, tendência inata, integração, isso já até tem um pouco em Klein mas vou encontrar elemento masculino puro, elemento feminino puro, congelamento do trauma, é, tendência inata à integração, já falei, objetos transicionais, objetos subjetivos. Há uma série de termos aí que são estranhos para a gente. É uma nova semântica, por assim dizer. Se formos em Lacan, por exemplo, também encontraremos uma nova semântica. Então, não estou dizendo que é melhor ou que é pior. Estou dizendo que é uma nova semântica e quero entender o sentido dessa semântica e mais do que o sentido, a operatividade, operacionalidade clínica né, e a potência clínica né, desses conceitos. É isso que eu quero é, colocar em foco, é essa é a minha preocupação. De nada vale uma teoria consistente, coerente, bonita, que não me serve de nada em termos clínicos. O próprio Freud já percebeu isso quando ele escreveu o projeto de uma psicologia científica. Tudo se encaixava, clinicamente, zero. Né? E ele escreve, então, para Fliss, desculpa ter submetido você a esse ataque de insânia. Né? Por quê? Porque não tinha valor operativo, não tinha valor clínico. E essa primeira metapsicologia do projeto será totalmente reformulada na metapsicologia do capítulo 7 da interpretação dos sonhos, que é essa operativa, resistência, transferência, né, deslocamento, condensação, é isso que... Bom, mas é esse, então, o aspecto heurístico, por assim dizer, do valor heurístico das teorias que me importa e que é isso que eu quero apresentar para vocês. Ora, dada essa diversidade de contribuições, algumas chamam muito a atenção. Ser, não ser, falso e verdadeiro self, espontaneidade, ter uma vida que vale a pena, né? solidão essencial, angústia, um certo angústia existencial. Né? É... Muito bem. Esses termos me levam, então, a pensar, ou me remetem a certas concepções que vêm do existencialismo moderno. Aí, então, eu vou ter uma aula para a gente trabalhar o que é o existencialismo moderno, em termos das suas concepções filosóficas, e o que é o existencialismo moderno em termos das suas concepções clínicas. Né? Faço uma certa apresentação aí, muito sucinta, 
da filosofia, né? não é minha área, não sou filósofo, mas o que me interessa são o que destas noções vão derivar, vão ser utilizadas para uma prática psiquiátrica, para uma prática de psicoterapia, para uma prática, é, seja a psicologia existencialista, seja das áreas análises. Né? Diferenciando, por exemplo, a diferença entre uma angústia neurótica, que advém de papai e mamãe, e da estrutura edípica, né? e uma angústia existencial, que não vem da minha história pessoal, vem pelo próprio fato de existir. Né? Vejam, são duas maneiras, se alguém chega no consultório angustiado, são duas angústias muito diferentes. Né? São modos de tratar dessa angústia muito diferentes. Né? Tá okay? Muito bem. Retomando, então, esse estudo do existencialismo moderno e os aspectos clínicos desse existencialismo moderno, nós vamos poder fazer um estudo mais específico para entender o que são esses elementos. Ora, entendido esses elementos, né, dentro desse contexto, né, voltamos novamente para o Winnicott, e a pergunta é, ok, como é que tudo isso chega em Winnicott? Como é, o que, que ele faz? Ele lê um livro de filosofia e aplica? Não. O Winnicott é um cara meio errático, né, ele lê aqui, lê lá, é um cara antenado com o seu mundo, sabe do que está acontecendo, sabe do que está sendo produzido, ele tem amigos que são existencialistas, dentre deles, por exemplo, Ronald Lang, né? então ele sabe o que está acontecendo nesse cenário, e essas coisas chegam aos seus ouvidos, e aquilo é administrado, é metabolizado, e ele vai utilizando isso nos seus textos. Né? E aí, então, eu, voltando isso, eu tenho uma série de formulações que ainda vou voltar com vocês, que ele não pegará tudo do existencialismo moderno, tem concepções do existencialismo moderno, como a noção de kairos, o momento de mudança, sim, que ele não utiliza lá. Né? Então, tem algumas coisas que ele vai utilizar, muda o seu modelo de homem, muda a sua perspectiva, muda a sua perspectiva de saúde, de falso, de verdadeiro céu. Tem uma série de coisas que ele vai introduzindo aí, eu vou dando esse quadro geral de como que isso transforma a sua teoria. Não sei se transforma ou consolida a sua teoria. Nós temos que lembrar que o Winnicott é médico, é, pediatra, inglês, de formação empirista, por assim dizer, né? e é essa perspectiva que o leva né, a agir, a praticar, a desenvolver as suas perspectivas. Né? Então, é dentro desse cenário que nós temos que entender é, o Winnicott, o que é totalmente diferente de um cenário francês, mais barroco, mais dado a, ao elan teórico, por assim dizer, né? é, uma outro, é um outro tipo de perspectiva é, de trabalho. Muito bem, retomando então dentro desse vasto quadro do que seriam os interesses ou as influências do existencialismo moderno no pensamento de Winnicott, eu vou destacar alguns elementos principais, né? a noção de ser, de falso e de verdadeiro self, de ser evidentemente tá, direto, né? não precisa nem fazer nenhum esforço interpretativo de falso e verdadeiro self, com a ideia de autenticidade, de vida autêntica e vida inautêntica, também é muito simples. Depois, uma outra concepção, que é a noção de mundo. Né? Quando estivermos vendo o existencialismo moderno, vamos trabalhar coisas como a grande preocupação dos existencialistas é, ou dos fenomenólogos e de Heidegger, é o que é a existência humana. E essa palavrinha Dasein, é a palavrinha que designa o modo de ser do ser humano. E esta palavrinha Dasein tem uma característica profunda que difere o homem dos outros entes existentes. É que o Dasein cria a si mesmo. O Dasein dá sentido e dá essência e diz o que ele é ao longo da sua existência. Quando eu vou para o Winnicott, me parece também muito próximo a ideia dos fenômenos transicionais, do criar e encontrar o mundo, né? do ter um lugar para viver, que é derivado da ação de brincar, que é derivado da ação de criar, né? como também alguma coisa que diz respeito, o homem cria o mundo em que vive, mais ou menos. Né? Então, senão, ele não é um psicótico o homem, nesse sentido. Né? Muito bem, então nós vamos voltar aí agora a essas concepções, aí eu faço o Inicote falar novamente, o que é para ele a noção de ser. Vamos ver uma coisa interessante, que o Winnicott não está interessado em definir o que é o ser. 
ele está interessado em dizer qual é a experiência de ser. E como o ser humano vive essa experiência de ser. É isso que importa. Né? Isso que importa, inclusive, clinicamente. Okay? Então, nós vamos trabalhar aí sobre ser, verdadeiro self, falso self, que, inclusive, ele se refere claramente como que não são invenções dele. Ele pega isso de sistemas religiosos, sistemas psiquiátricos, né? Então, a da ação de brincar e criar o um mundo, e isso tudo se junta numa certa noção de saúde. Essa noção de saúde, o que é um homem saudável para o um Minicote? É um homem que tem uma vida que é sua, que é real, que se adapta um pouco ao mundo sem perder a sua espontaneidade, ou seja, tem uma vida que vale a pena ser vivida porque é próxima, e tem uma vida social, uma vida cultural. É, são todos esses elementos que eu vou fazer o Winnicott falar sobre o que, que é esses elementos da saúde, sem nenhum sentimentalismo, sem nenhum mundo cor-de-rosa. O Winnicott sabe que a vida é difícil, cheia de conflitos, cheia de problemas. Né? Então, não se trata de um mundo cor-de-rosa que o Winnicott está traçando. Né? Okay? E isso é interessante, como a articulação disso com a teoria psicanalítica, né? do que o homem nasce conflituado em si, né, é muito próximo. Né? Então, vamos trabalhar um pouco essas noções, fazendo esses autores falarem. Ora, dado esse quadro, trabalhado esses elementos, eu parto, então, para a parte final do curso, que é mostrar como que isso se integra no pensamento de Winnicott na sua redescrição de uma teoria do desenvolvimento emocional pensada em termos dos modos de ser no mundo. E esses modos de ser no mundo estão sempre tão focados ou desenvolvidos em termos das relações de dependência, dos modos de estar integrado, dos modos de se desintegrar, estar integrado, não integrado, excitado, não excitado, né? estar, é, ter atingido o status de ser uma pessoa separada do mundo, não ter atingido isso, enfim, são esses elementos que nós vamos é, encontrar nessa teoria do desenvolvimento é, de Winnicott. É, e aí, então, tem diversas maneiras de apresentar isso, fazer o Winnicott apresentar um pouco, e vamos comentar um pouco como é que é esse processo todo.